ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறமா பதினாலு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி பதினாலாம் தேதி வந்து கொஷின் பேப்பர் ஒரு மூணு கொஷின்ஸ் வந்து நியூ சிலபஸ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த பதினாலாம் தேதி கேட்ட கொஷின்ஸில் சயின்ஸ் கொஷின்ஸ் வந்து எப்படி கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம எப்படி படிக்கலாம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த இந்த தேர்வில் வந்து எவ்வளோ சயின்ஸ் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட பதினாறு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க பதினாறு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ கொஷின்ஸ் எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஆன் பாசிங் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபேரடே ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி த்ரூ ஏஎல்சிஎல் த்ரீ அலுமினியம் குளோரைட் த அமௌண்ட் ஆஃப் அலுமினியம் மெட்டல் டெபாசிட்டட் ஆன் த கேத்தோடஸ் ஸோ கொஷின் என்ன அப்படின்னா ஏஎல்சிஎல் த்ரீ இந்த கரைசல் வழியாக ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபேரடே மின்சாரம் செலுத்தும் போது எதிர்மின் முனையில் படியும் அலுமினியத்தின் அளவு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் கிராம்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஒரு பேலன்ஸ் இக்குவேஷன் எழுதிக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து அலுமினியத்துக்கான பேலன்ஸ் இக்குவேஷன் நம்ம பார்த்தோம் ஏஎல் சிஎல் த்ரீ அப்போ அலுமினியம் வந்து த்ரீ ப்ளஸ்ன்னு வரும் ஸோ ஏஎல் சிஎல் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ மூணு எலக்ட்ரான்ஸ் சேரும் பொழுது தான் அலுமினியமாக வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இதுதான் வந்து ஒரு பேலன்ஸ் இக்குவேஷன் ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபேரடே ஒன் ஃபேரடே அப்படிங்கிறதும் ஒன் மோல் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அதுவும் ஈக்குவல் தான் அப்போது ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு அலுமினியம் கிடைக்கணுன்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ மோல் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் தேவைப்படுதுன்னா த்ரீ த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸுங்கிறது த்ரீ ஃபேரடே அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ த்ரீ மோல் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து தேவைப்படுது அப்படி த்ரீ மோல் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் சேரும் பொழுது அலுமினியமில் டெபாசிட் ஆகக்கூடியது எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா ஒன் ஸோ பார்த்துக்கோங்க த்ரீ ஃபேரடேங்கும் பொழுது அலுமினியமில் வரக்கூடியது வந்து ஒன் அது போல் நம்மளுக்கு கொஷினில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபேரடே வந்து பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எவ்வளோ அலுமினியம் வந்து கிராம் கணக்கில் கேட்டிருக்காங்க டெபாசிட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் ஸோ நார்மலாக நம்ம இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம நார்மலாக ஆப்டிடியூட் சால்வ் பண்ணுவோம் இல்லையா இப்போ த்ரீ மோல்ஸ்னா த்ரீ அதுக்கப்புறம் டெபாசிட் ஆகிறது இங்கே ஒன்று ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் வந்து பாஸ் பண்ணோம்னா இங்கே என்ன அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ த்ரீ மோல்ஸ் கிடச்சிருக்கு கொஷின் வந்து கிராமில் கேட்டிருக்காங்க அப்போது கிராம் போடணும் அப்படின்னா இதுதான் அதனுடைய ஃபார்முலா இப்போ மாஸ் அலுமினியம் அலுமினியத்தினுடைய மாஸ் வெயிட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா மோல் கிடச்சிருக்கு இல்லையா மோல் இன்டூ அட்டாமிக் மாஸ் ஸோ அட்டாமிக் மாஸ் வந்து அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ த்ரீ இன்டூ டுவெண்ட்டி செவன் கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் நைன் நைன் ஒன் கிராம்ஸ்லாம் கிடைக்கும் சரிங்களா அங்கே வந்து அப்ராக்சிமேட் பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் கிராம்ஸ்ன்னு சொல்லி கிடச்சிருக்கு ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம இதை சால்வ் பண்ணணும் இது வந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது எந்த புக்கில் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல நான் ஜஸ்ட் நெட்டில் பார்த்து எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு ப்ரொசீஜர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதான் கீழே கமெண்ட் பண்ணிகிட்டே வாங்க ஸோ பாருங்கள் கொஷினில் கிராம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் கிராம்ஸ் தான் இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்தது ஃப்ளைட் வேவ்ஸ் எமிட்டட் பை டூ கொஹரன் சோர்சஸ் ஹவ் வேவ்லென்ஸ் லேம்டா ஒன் அண்ட் லேம்டா டூ தென் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ரெண்டு கொஹரன் சோர்சஸ்லேருந்து வரக்கூடிய லைட் வேவ்ஸ்க்கு வேவ் லென்த் வந்து லேம்டா ஒன் லேம்டா டூன்னு இருக்குது அப்போ அந்த லேம்டா ஒன்னும் லேம்டா டூ எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத கொஷின் இரண்டு ஓரியல் மூலங்களிலிருந்து வெளிவரும் ஒளி அலைகளின் அலை நீளம் பார்த்தீங்கன்னா லேம்டா ஒன் லேம்டா டூ அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஹிரன் சோர்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சியும் ஒரே அளவில் இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே அளவில் இருக்கும் இப்போ ரெண்டு சிக்னல் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அந்த ரெண்டு சிக்னலுடைய ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் அட் த சேம் டைம் ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டுமே ஒரே அளவில் இருக்குது அப்படின்னா அலைவரிசை ஐ மீன் அலை நீளம் அப்படிங்கிறது தான் வேவ் லென்த் சரிங்களா ஸோ இதிலிருந்து இது வரைக்கும் கவராக இரு
ஸோ மாஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா ஐம்பது கிலோகிராம் ஸோ ஃபிஃப்டி அதுக்கப்புறம் ஆக்சலரேஷனுக்கு இன்டூ ஏன்னு போட்டுக்கோங்க ஆக்சலரேஷன் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஏஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இன்னொன்று பாருங்கள் அக்சலரேஷனுடைய யூனிட் என்ன அப்படின்னா மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ வெலாசிட்டின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா மீட்டர் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன் ஸோ நம்மளுக்கு கேட்டிருக்கிறது அக்சலரேஷன் அப்போ அதனுடைய யூனிட் வந்து எம்எஸ் பவர் மைனஸ் டூ ஸோ இதுதான் அதுக்கான ஆன்சர் அடுத்த கொஷின் இதுவுமே வந்து ஒரு சயின்ஸ் கொஷின் தான் சிப்கோ அந்தாளன் இது வந்து ஒரு காடுகள் பாடுகா பாதுகாக்கிறதுக்கான தொடர்பான ஒரு இயக்கம் சிப்கோ அந்தாளன் இது வந்து ஃபாரஸ்ட் ரிசர்வேஷன் அடுத்தது ஸோ இந்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஷின் மாதிரி கேட்டிருக்காங்க பிளான் டைவர்சிட்டி இந்திய தாவரங்களின் பல்வகைமையை கருத்தில் கொள்ளும் பொழுது உலகத்தில் மற்றும் ஏசியாவில் இந்தியாவினுடைய இடம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஷின் வேர்ல்டு லெவலில் நம்மளோட பிளான் டைவர்சிட்டி இந்தியாவோட பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா பத்தாவது இடத்துலையும் ஏஷியா அளவில் பார்க்கும்போது நாலாவது இடத்துலையும் இருக்கு ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ அடுத்த கொஷின் அ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசம் த்ரூ விச் பாசிங் ஆஃப் ஆர்கானிக் மாலிகுல்ஸ் இன் அ கம்யூனிட்டி இஸ் கால்டு ஸோ என்னென்னா உயிர் சமுதாயத்தில் கரிம பொருள்கள் அது ஆர்கானிக் மாலிகுல்ஸ் ஒரு தொடர் வரிசையாக உயிரினங்களுக்கு கடத்தப்படுவது அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து உணவு சங்கிலி ஸோ இதை எப்படி சொல்ல வராங்கன்னா இப்போ புல் இருக்கு அந்த புல்ல சாப்பிடக்கூடியது ஒரு கவ் சரிங்களா ஸோ அந்த கவ்வை சாப்பிடக்கூடியது ஒரு மனுஷன் ஸோ இந்த மாதிரி கரிம பொருட்களை வந்து தொடர் வரிசையில் அப்படியே அழைச்சிட்டு போறாங்க இல்லையா இதுக்கு பேர் வந்து ஃபுட்டிங் ஸோ உணவு சங்கிலி மூலமாக தான் இது வந்து பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த கொஷின் ஸோ இது வந்து ஒரு கரண்ட் அஃபீஸ் கொஷின் இதுவுமே சயின்ஸ் ரிலேட்டடு தான் டீம் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட் லீட் பை பினாய் குமார் சைகா அண்ட் டோன் கேஷ்வர் ஃப்ரம் அஸ்ஸாம் டெவலப்ட் டேஸ் டு டிடெக்ட் கேன்சர் செல்ஸ் ஸோ என்ன அப்படின்னா அஸ்ஸாமை சேர்ந்த பனாய் குமார் சக்கியா அவரும் டோங்கேஸ்வர் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கேன்சர் செல்களை வந்து எதுலேருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா நிலக்கரி கோல்லேருந்து உருவாக்கப்படக்கூடிய உயிரி மருத்துவ பொருள் புள்ளி ஸோ பயோமெடிக்கல் டாட் ஃப்ரம் கோல் ஸோ இதுல இருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது வந்து ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருந்து கேட்கப்பட்ட கொஷின் அடுத்தது பாருங்க அடுத்த கொஷின் எஸ்ஐ ஓ டூ ஸோ சிலிகான் டைஆக்சைடு இது என்னது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இது வந்து நம்ம ஆசிட் பேசஸ் அண்ட் சால்ட்ஸ் இதுலேயே சொல்லியிருப்போம் ஸோ பார்க்காதவங்க கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் கூட கொடுத்துருக்கேன் லிங்க்கு நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்க ஸோ எஸ்ஐ ஓ டூ அப்படிங்கிறது ஒரு அமில ஆக்சைட்ஸ் ஸோ ஆக்சைட்ஸில் அசிடிக் பேசிக் அதுக்கப்புறம் ஆம்ஃபோட்டரிக் ஆக்சைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அசிடிக் ஆ ஆக்சைட்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னா நான் மெட்டாலிக் ஆக்சைட்ஸ் ஸோ நான் மெட்டாலிக் ஆக்சைட்ஸ் எல்லாமே அசிடிக் ஆக்சைட் இதே வந்து பேசிக் அப்படிங்கிறது மெட்டாலிக் ஆக்சைட்ஸ் எல்லாமே வந்து என்னது பேசிக் ஆக்சைட்ஸ் ஆம்ஃபோட்டரிக் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா மெட்டலாய்ட்ஸ் ஸோ அதுதான் வந்து மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸ் ரெண்டும் இல்லாமல் மெட்டலாய்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருக்கோம் அது எல்லாமே வந்து ஆம்ஃபோட்டரிக் ஆக்சைட்ஸ் ஸோ இது ஸோ ஜென்ரலாக இது என்ன பண்ணுன்னா ஒரு அசிடிக் ஆக்சைடு இருக்குன்னா இது வந்து ஹெச் டூ ஓ வாட்டர் கூட சேரும் பொழுது அசிடிக் சொல்யூஷன்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ அதே வந்து பேசிக் ஆக்சைடு என்ன பண்ணுன்னா வாட்டர் கூட சால்வ் ஆகும்பொழுது ஒரு பேசிக் சொல்யூஷனை ஃபார்ம் பண்ணும் இதே ஆம்ஃபோட்டரிக் ஆக்சைடு அப்படி அப்படி இருந்தது அப்படின்னா ஸோ அது வந்து ஆசிட் கிட்ட இருக்கும் பொழுது ஸ்ட்ராங் பேஸாக ஆக்ட் ஆகும் இதே வந்து பேஸாக இருந்தது அப்படின்னா ஸ்ட்ராங் ஆசிடாக ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இது பார்க்குறக்கும் பொழுது ஒரு டேப்லேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எதது அசிடிக் ஆசிட் எதது பேசிக் ஆக்சைடு அப்படின்னு சொல்லி இருங்க காட்டுறேன் ஸோ இந்த பிக்சர் பாருங்க இந்த சைட் இருக்கு இல்லையா இது எல்லாமே வந்து பேசிக் அதுக்கப்புறம் இந்த சென்ட்ரல் இருக்கிறது எல்லாமே ஆம்ஃபோட்டரிக் அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அசிடிக் சொல்யூஷன்ஸ் ஸோ அசிடிக் ஆக்சைட்ஸ் ஸோ இதில் பாருங்க ஆம்ஃபோட்டட்ரிக் அப்படிங்கிறதுல வந்து பெரிலியம் ஜிங்கு அலுமினியம் கேலியம் இண்டியம் ஜெர்மானியம் எஸ்என் பிபி ஏஎஸ் எஸ்பி பிஐ இது எல்லாமே வந்து ஆம்ஃபோட்டரிக்ல வருது ஸோ அசிடிக்ல வரும் பொழுது தான் இந்த எஸ்ஐ சிலிகான் வந்து அசிடிக்ல வருது சிலிகான் ஆகட்டும் போரான் அப்புறம் கார்பன் இது எல்லாமே வந்து அசிடிக்ல வருது பேசிக்னு பார்த்தீங்கன்னா லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் மெக்னீஷியம் கால்சியம் ஸோ இதெல்லாமே வந்து பேசிக் சைட்ஸ்ல வரக்கூடியது ஸோ இந்த பிக்சர் வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் ஈஸிய
இருக்கக்கூடியது வந்து சிலிகேட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கிளாஸ்ல இருக்கும் ஸோ இந்த சிலிகேட்ஸ் வந்து ஹைட்ரோஃப்ளோரிக் ஆசிட் கூட ரியாக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா எல்லாமே வந்து கரைஞ்சிரும் ஸோ அதனால நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னா மெழுகு வந்து கோட் பண்ண ஒரு கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ மெழுகு யூஸ் பண்ண வேக்ஸ் கோட்டட் கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் தான் வந்து இந்த ஹைட்ரோஃப்ளோரிக் ஆசிடை நம்ம அடைச்சி வைக்கணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரியான பாட்டில்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் அடுத்த கொஷின் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ரொட்டேஷன் ஆஃப் ஆல்ஃபா ஃப்ரக்டோஸ் ஸோ இது வந்து எதில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வால்யூம் டூவில் பயோ மாலிகுல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லெசன் இருக்குது அதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ன அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் ரொட்டேஷன் ஆல்ஃபா ஃப்ரக்டோஸ்க்கான தனி சுழற்சி இதுக்கான ஆன்சர் வந்து சி ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி தான் வந்து கரெக்டாக இருக்குது புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து கொடுக்கல இது தவறாக தான் இருக்கணும் ஸோ இதுக்குமே நீங்கள் செக் பண்ணிக்காங்க ஸோ புக்கில் வந்து மைனஸ் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து நைன்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் அந்த ஆல்ஃபா ஃப்ரக்டோஸ்னுடைய ரொட்டேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த கொஷின் ஹாஃப் லைஃப் ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் வித் டிசன்டக்ரேஷன் கான்ஸ்டன்ட் லேம்டாரிஸ் ஸோ லேம்டா சிதறல் மாறிலி கொண்ட ஒரு கதிர் வீச்சு பொருளின் அரை ஆயுட் காலம் ஹாஃப் லைஃப் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுவுமே வந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வால்யூம் டூ ஃபிசிக்ஸ் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா எயித் சாப்டரில் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு ஃபார்முலா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து இதுதான் டைரக்ட் ஃபார்முலா புக்கில் இருக்கிறது அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த கொஷின் ப்ளூ கலர் ஆஃப் ஸ்கை இஸ் டியூ டு ஸோ வானம் நீல நிறமாக தோன்றுவதன் காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒளி சிதறல் அடைவதால் ஸ்கேட்ரிங் ஆஃப் லைஃப் லைட் ஸோ ராமன் ஸ்கேட்ரிங் எஃபெக்ட்லேயே இது வரும் அடுத்தது A deadly bacterial disease Meliodosis was recorded and originated in which part of the world? So, this is a current affairs question. So, in the Meliodosis, so, this is the bacteria that has come to an infection. So, this is in North Australia. So, this is in 2001. This is a current affairs question. So, this is the current affairs question. So, this is the current affairs question. Okay, let's see the current affairs question. ஸோ இந்த நார்த் ஆஸ்திரேலியாவில் வந்ததுன்னு சொன்னேன் இல்லையா இந்த மெலிடியோசஸ் ஸோ இது வந்து உருவா இது எந்த பாக்டீரியாலனால உருவாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கூட கேட்கலாம் சூடோமேலியா அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியாலனால வரக்கூடியது ஸோ இது வந்து மியான்மர்லேயே இருந்திருக்கு ஃபஸ்ட்டே ஸ்டார்டிங்லேயே இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியும் சொல்லியிருக்காங்க வாட் வுட் ஹேப்பன் இஃப் லைசோசோம் கெட் ரப்சர்ட் இன் சைட் த செல் இன் விச் தே ஆர் ப்ரெசன்ட் ஸோ என்ன அப்படின்னா செல்லில் இருக்கக்கூடிய தற்கொலை பைகள் ஸோ லைசோசோம் ஸ்கின்னோட பேர் சூசைடல் பேக்ஸ் அந்த செல்ல இருக்கக்கூடிய லைசோசம்ஸ் உடஞ்சதுன்னா அந்த செல்லோடைய நிலை என்னவாகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ என்ன ஆகும்னா அந்த செல் வந்து இறந்து போயிடும் சரிங்களா லைசோசம்ஸ் இல்லை அப்படின்னா த செல்ஸ் வில் டை அடுத்தது த ஒன்லி மேஜர் கேஷியஸ் எக்ஸ்கிரேட்டரி ப்ராடக்ட் ஆஃப் பிளான்ஸ் ஸோ தாவரங்களிலிருந்து வெளிவரும் முதன்மையான வாயுநிலை கழிவு பொருளானது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆக்சிஜன் அடுத்தது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சோடியம் அயான் இஸ் டேஸ் than the outside of the cell. Sodium ionicalin செறிவானது செல்லுக்கு வெளியில் இருப்பதை விட எப்படி இருக்கும் உள்ள எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அயன் கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ என்னென்ன சோடியம் என்ஏ பிளஸ் சோடியம் அயான்ஸாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி குளோரின் அயான்ஸ் ஸோ இந்த குளோரின் அண்ட் சோடியம் இது எல்லாமே வந்து இப்போ ஒரு செல் இருக்குது அப்படின்னா செல்லுக்கு வெளியே தான் வந்து இது அதிகமாக இருக்கும் செல்லுக்கு உள்ள உள்ள வந்து எது எது வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா கே ப்ளஸ் ஸோ பொட்டாசியமும் ஆர்கானிக் ஆனியான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆனியான்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா செல்லுக்கு உள்ள அதிகமாக இருக்கும் செல்லுக்கு வெளியே பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் அப்புறம் குளோரின் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஹையர் தேன் த அவுட் சைட் ஆஃப் த செல் ஸோ செல்லுக்கு வெளியில் தான் வந்து இந்த சோடியம் ஆயான்ஸ் வந்து அதிக அளவில் இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபிஃப்டி நைன் கொஷின்ஸோட முடியுது ஸோ டோட்டல் கொஷின்ஸ் பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் கொஷின்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது ஒரு கொஷின் பேப்பர்னுடையது ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம அடுத்த கொஷின் பேப்பர் பார்க்கலாம் ஸோ டோட்டலாக வந்து ஒரு மூணு கொஷின் பேப்பர் வந்து இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் எக்ஸாம் நடந்தது இல்லையா அதில் வெளியிட்டிருக்காங்க ஸோ எவ்வளோ கொஷின்ஸ் வந்து சயின்ஸில் கேட்டிருக்காங்க எப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது தான் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட